यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिस आज की क्लास है हमारी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को लेके जिसमें हम फ्रैक्चर बॉन्स और मसल्स के बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पाँच नंबर और दस नंबर का एनाटमी वाला पोर्शन आता है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा जो भी लोग क्लास में नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वेलाइकॉन बटन को प्रेस करके रखें ताकि आपकी कभी भी कोई सी भी क्लासेस मिस ना हो पाए अपकमिंग टाइम में हम बात करें तो कहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं तो के में पेपर होने वाला है आपका यू पी का पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है उसकी आंसर की भी अपडेट हो गई है वो आपको चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी दूसरी चीज़ जिन भी लोगों का यू पी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन क्लास को ज्वाइन करें और जो यू के तीन या फिर चार पेपर हैं तो चैनल पर तीन पेपर अपडेट हैं जो चौथा पेपर है वो आपको आज या फिर कल मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा तो वो भी आप देख लीजिए कि 170 क्वेश्चन आपको कैसे आते हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम को लेके डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक किसी भी टाइम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर कम्युनिटी सेक्शन में अपने कमेंट करके जो सेंड कर सकते हैं कमेंट सभी के पढ़ती हूँ चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों जिन्होंने ऑफिशियल ऐप मेडिकल एंड नर्सेस आपको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कीजिए जहाँ पर आपको पुराने पेपर्स के अलावा जो नए नए एग्ज़ाम होते जा रहे हैं वो अपडेटेड पेपर भी मिलेंगे साथ ही साथ चैलेंज क्वेज है जो आपको फ्री रहेगा तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आर फाउंड इन हेवरसियन सिस्टम है जो क्या है मतलब कहाँ पे पाया जाएगा हेवरसियन कैनाल पढ़ी है आपने वही है हेवरसियन सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है लंग्स बॉल लीवर या फिर ब्रेन में क्वेश्चन आया हुआ है सी एच ओ एग्जाम में तो एक कई बार आया है तो जो हेवरसियन सिस्टम है कहाँ पे पाया जाता है बॉन्स में कहाँ पर बॉन्स में हेवरसियन कैनाल सराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स थ्रू आउट द बॉन एंड कम्युनिकेट द ऑस्टियोसाइट्स जो ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं वो मांगे पड़ेंगे ऑस्टियोक्लास्ट ब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स तो उन्हीं के उनके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए मतलब एक तरीके से हम कहें कनेक्शन के लिए हेवरसियन कैनाल और हेवरसियन सिस्टम क्या है ज़रूरी है और ये किससे कवर होगा तो ये रहता है कवर लेमिला से ये भी एग्जाम में एक बार आ चुका है लेमिला और हेवरसियन सिस्टम और ऑस्टियोन हेवरसियन सिस्टम का दूसरा नाम पूछे तो ये क्या कहलाता है ऑस्टियोन तो यहाँ पर मैं आपको ऐड कर देती हूँ इनके साथ को आ सकता है तो ऑस्टियोन लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना डायरेक्ट बॉन से रिलेट करता है लेकिन एवरसियन सिस्टम लिख के आता है तो ये क्या है बॉन से रिलेट करता हुआ पार्ट है नेक्स्ट वन फ्रैक्चर एट फिफ्थ मेटाकार्पल बॉन ऑफ द लिटिल फिंगर फ्रैक्चर इज नोन एज तो फ्रैक्चर होता है पांचवें नंबर की मेटाकार्पल बॉन के यहाँ पर जो आपकी सबसे छोटी फिंगर है रिंग फिंगर के बाजू वाली फिंगर है जो सबसे छोटी फिंगर तो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन में यदि फ्रैक्चर होता है तो क्या कहला है कोलेज फ्रैक्चर एडवाइड फ्रैक्चर बॉक्सर फ्रैक्चर या फिर पॉट्स फ्रैक्चर तो ये कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा तो मेटाकार्पल बोन फिफ्थ मेटाकार्पल बोन में फ्रैक्चर होता है सबसे छोटी जो फिंगर है वहाँ पे तो ये कहलाता है बॉक्सर फ्रैक्चर जो बॉक्सिंग वाल जो लोग बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग करते टाइम जब वो फिस्ट बनाएंगे फिस्ट बनाने के टाइम पर जो उनकी सबसे छोटी फिंगर होती है तो यहाँ पर मेटाकार्पल बोन का जो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के यहाँ की जो नेक है इसको हम नेक ही कहेंगे नेक पार्ट का टूटना क्या कहलाएगा यहाँ पर एक कहलाएगा बॉक्सर फ्रैक्चर वो होता किन में है यदि आपको पूछा जाए जो फिफ्थ मेटाकार्पल बोन लिटिल फिंगर फ्रैक्चर है किसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो जो भी लोग बॉक्सिंग करते हैं उनमें और यहाँ पर जो पॉट्स फ्रैक्चर है ये पॉट्स फ्रैक्चर जो टीबिया और फिबिला का जो मीडियल मेलियस पार्ट है वहाँ पर देखने को मिलेगा मीडियल मेलियोलर फ्रैक्चर आप इसको कह सकते हैं या फिर फिबुलर फ्रैक्चर तो इस फ्रैक्चर का जो नाम यूज़ किया जाता है वो क्या है पॉट्स फ्रैक्चर यहाँ पे आपको इमेज दे के पूछ सकते हैं कौन सा फ्रैक्चर है तो ये पॉट्स फ्रैक्चर जिसमें आपकी टीबिया और फिबुला दोनों बॉन में फ्रैक्चर देखने को मिलेगा नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है उसका काम कौन सा नहीं है बाकी सब काम है किसी एक को छोड़कर आपकी हड्डियाँ जो मस्कुल सॉरी जो आपका स्केलेटल सिस्टम है बोन्स है सब काम करेंगे किसी एक को छोड़कर ऑप्शन में प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइडिंग रेड ब्लड सेल्स स्टोरिंग मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस 
प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो यहाँ पर क्या है जो स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है स्केलेटल सिस्टम आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है प्रॉपर पोजीशन के लिए आरबीसी जो बोन मैरो में बनती है उसके लिए भी हेल्पफुल है मिनरल जैसे कि कैल्शियम फॉस्फोरस का स्टोरेज भी बोन्स में होता है लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने का काम कौन करता है पेंक्रियाज स्टमक तो क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा आपका स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा अब जो स्केलेटल सिस्टम का काम है स्कल आप यहीं से देखिए तो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा आपके इंटरनल ऑर्गन के लिए जैसे स्कल है आपका या आपके पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है रिप केज है तो ये आपके हार्ट और लंग्स को प्रिवेंट करता है तो क्या हो गया इंटरनल ऑर्गन को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है तो मेजर मसल्स है अटैच रहेंगी क्या है मेजर मसल्स हैं जो अटैच रहेंगी उनके लिए हेल्पफुल होगा जो बॉन मैरो का जो बॉन मैरो है क्या है बोन मैरो है जो सॉफ्ट टिश्यू है जहाँ पर बोन्स के अंदर जहाँ पर क्या होता है आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है तो वो काम भी यही करेगा कैल्शियम फॉस्फोरस इन दोनों का एब्जॉर्बसन और स्टोरेज दोनों कहाँ पर होता है बोन्स में तो इसलिए स्केलेटल सिस्टम के सभी काम हो गए नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ बॉन्स सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ओल्ड बॉन्ड टिश्यू एंड रिमोडलिंग इट कौन सी बोन सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेकिंग डाउन के लिए किसके लिए ब्रेकिंग डाउन के लिए और यहाँ पर रिमोडलिंग मतलब उन सेल्स की जो पुरानी सेल्स हो गई हैं उनको एक तरीके से हमें कहें जो पुरानी बोन्स हैं उनके लिए क्या करने के लिए रिमोडलिंग करने के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी बोन सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स ऑस्टियोक्लास्ट या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स कौन सी सेल्स होंगी तो ये कहलाती हैं ऑस्टियोक्लास्ट क्या है ऑस्टियोक्लास्ट तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट जो कि जो डिसोल्यूशन और एब्जॉर्बसन ऑफ बॉन के लिए हम एक तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं तो यदि यहाँ पर आपको ऑस्टियोक्लास्ट का मेन रोल पूछा जाए तो रिमोडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पर ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर जो बॉन का होते एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट क्या है सिंथेसाइज करेगी बोन को और अच्छा बनाने का काम करेगी ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन की ब्रेकिंग सेल्स कहलाएंगी वो क्या है ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स हैं जो कि बनेंगी ही किससे ऑस्टियोब्लास्ट से तो यहाँ पर ये तीनों आपको याद रखना है जो यहाँ पे आपको दिख रही ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट कुछ ना कुछ इनमें से एग्जाम में आता है वन फॉर्मिंग सेल्स पूछें तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन ब्रेकिंग पूछें तो ऑस्टियोक्लास्ट नेक्स्ट वन द लॉन्ग बॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर तो आपकी शरीर की जो सबसे लंबी हड्डियाँ हैं जैसे फीमर हो गई तो यहाँ पर एक किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स सपोर्टिंग बॉडी वेट फैसिलिटेटिंग स्मूथ स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन या फिर असिस्टिंग विथ ब्लड क्लॉटिंग सबसे लंबी हड्डियाँ किसके लिए हेल्पफुल होती हैं तो सबसे लंबी बोन्स की यदि बात की जाए तो वो होती है फीमर थाई में है जो और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए किसके लिए बॉडी वेट को सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट वन इज द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द सरफेस ऑफ बोन्स एक्सेप्ट एट जॉइंट सरफेस इज कॉल्ड तो एक टफ है फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो कि बॉन्स की सरफेस को कवर करेगा लेकिन ज्वाइंट्स को छोड़कर जॉइंट वाला एरिया है उसको छोड़ के बाकी सभी जगह कवर करने का काम करेगी फाइब्रस मेम्ब्रेन टफ भी है और पेरीओस्टियम एंडोस्टियम आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर मेड्यूलरी कैविटी तो आप यदि ये बेसिक से क्वेश्चंस एक बार आपको यदि थ्योरी वाइज पढ़नी है तो मैं बता दूं कि रोस एंड विल्सन की आप बुक लीजिए जिसमें आपको सबसे अच्छे से स्केलेटल सिस्टम बताया गया है पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है यदि एनाटमी की बुक की बात करें हम रोस एंड विल्सन की नर्सिंग वालों के लिए सबसे अच्छी बुक है तो यहाँ पर टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन जो कि कवर करेगा जॉइंट्स को छोड़कर वो कहलाता है पेरीओस्टियम क्या है पेरीओस्टियम और एक होता है एंडोस्टियम दोनों बोन्स में ही रहेंगे पेरीओस्टियम है जो कि वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है क्या है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है लेकिन ये जॉइंट्स के यहाँ पर नहीं रहेगी बाकी एंडोस्टियम भी वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की लाइने है लेकिन ये मेडुलरी कैविटीज में रहेगी बॉन्स की इनर सरफेस को कवर करेगी सभी बोन्स को कवर करेगी लेकिन पेरीओस्टियम जॉइंट्स को जो लॉन्ग बोन्स के जॉइंट्स हैं उनको छोड़कर 
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा पेरी ओस्टियम आउटर साइड रहेगी जबकि एंडो ओस्टियम इंटरनल साइड रहेगी नेक्स्ट वन इज और इसकी दो लेयर होती हैं पेरी ओस्टियम की एक होती है फाइब्रस लेयर दूसरी होती है सेल्यूलर लेयर जबकि जो एंडो ओस्टियम है इसकी एक ही सिंगल लेयर होती है नेक्स्ट वन इज द जॉइंट फाउंड बिटवीन स्कल बॉन्स इज कॉल्ड तो आपके जो स्कल की जो सिर की जो खोपड़ी की हड्डियां हैं स्कल में जो जॉइंट्स पूछा है वो कौन सा रहेगा बॉल एंड सॉकेट हिंद जॉइंट सूचर जॉइंट साइनोबियल जॉइंट तो यहाँ पर जो जॉइंट्स आपके स्कल में रहते हैं उनको या तो सूचर्स जॉइंट्स कहा जाता है या फिर एक टर्म और यूज़ किया जाता है वो कहलाएगा आपका सिनार्थो सॉरी स्नार्थ्रोसेस क्या है स्नार्थ्रोसेस टर्म है जो यहाँ पे आपका यूज़ किया जाएगा किसके लिए स्कल बॉन्स के जॉइंट के लिए जो जॉइंट स्कल बॉन्स के बीच में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर सूचर जॉइंट या फिर स्नार्थ्रोस विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्स इज अ पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर सिस्टम तो अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट कौन सी हड्डी है एक होता है एक्सियल सिस्टम दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्टर्नम स्केपुला ऑक्सीपिटल बोन या फिर स्पेनाइट बोन तो यहाँ पर कौन सी बोन है जो अपेंडिकुलर सिस्टम का क्या है अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है स्टर्नम स्केपुला ऑक्सीपिटल बोन या फिर स्पेनोइट बोन तो यहाँ पर क्या है जो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा या फिर कौन सी बोन होगी जो अपेंडिकुलर सिस्टम का हिस्सा है तो वो होगी यहाँ पर स्केपुला कौन सी स्केपुला अपेंडिकुलर स्केलेटल का मतलब है यहाँ पर अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन्स का काउंट किया जाना कौन सा अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की जो भी बोन्स है जैसे कि शोल्डर गर्डल और पेल्विस की जो बोन्स हो गई वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी अपेंडिकुलर स्केलेटल के जो यहाँ पे यदि हम पार्ट की बात करें तो छः पार्ट में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे मैं आपको विथ बॉन्स और स्ट्रक्चर के एड करती हूँ ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन होती हैं कितनी 206 बोन होंगी जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होती हैं बट आफ्टर दैट क्या होती हैं फ्यूज़ हो जाती हैं मतलब मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे में तभी कितनी बचती हैं 206 बोन तो अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या होगा कि जो आपके बॉडी की एक सौ हैं कितनी वन बोन है यहाँ पर अपेंडिकुलर सिस्टम इंक्लूड रहेंगी जिसमें आपके हाथ पैर की हड्डियाँ शोल्डर गर्ड गर्डल और पैल्विक गर्डल है जो इंक्लूडेड रहेंगी तो यहाँ पर छः पार्ट में डिवाइड किया गया है पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को जिसमें शोल्डर गर्डल शोल्डर गर्डल का मतलब आपकी जो स्केपुला है क्या है स्केपुला तो यहाँ पर लेफ्ट राइट में एक एक क्लेविकल और एक स्केपुला शोल्डर ब्लेड के नाम से किसको जाना जाता है स्केपुला को और जो कॉलर बोन है वो कौन कहलाती है क्लेविकल फिर आर्म्स एंड फोर आर्म्स में सिक्स बोन होंगी लेफ्ट एंड राइट में मिला के बात की जा रही है जो आपके हाथ हैं आर्म्स और फोर आर्म्स तो यहाँ पर राइट लेफ्ट में एक एक ह्यूमरस रहेगी तो दो हो गई आर्म में फिर अल्ला दो हो गई रेडियस दो हो गई तो टोटल मिला के जो आर्म और फोर आर्म्स की सिक्स बोन्स हैं वो क्या हो गई रेडियस अल्लाह और ह्यूमरस फिर आपके हैंड्स की बोन की बात की जाए तो फिफ्टी होती हैं सोलह कार्पल लेफ्ट लेफ्ट और राइट में मिला के दस मेटा कार्पल दस प्रोक्सीमल फैलेंजेस और यहाँ पर एट इंटरमीडिएट फैलेंजेस एंड दस फैलेंजेस डिस्टल फैलेंजेस तो टोटल मिला के आपके दोनों हाथ में राइट लेफ्ट की बात की जा रही है तो ये टोटल मिला के होंगी फिफ्टी फोर फिर पेल्विस गार्ड में बात की जाए तो लेफ्ट और राइट है बॉन हो गई तो ये दो हो गई पेल्विस बॉन जिसको आप कहेंगे थाई और लेग्स में आठ बोन होंगी कैसे राइट एंड लेफ्ट फीमर जो कि आपकी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी है बोन है पटेला दो जिसको आप नी कैप के नाम से भी जानते हैं पटेला के लिए टीविया टू मतलब एक एक दोनों पैर में फिबुला टू फिर आता है आपका फीट और एंकल्स में तो फिफ्टी टू बोन्स आपको सबसे ईजी है जो शोल्डर गर्डल की क्लेविकल स्केपुला दोनों साइड राइट लेफ्ट साइड एक एक रहेंगी तो ये चार हो गई आपकी आर्म्स फोर आर्म में छः बोन मतलब तीन आपको याद रखना है रेडियस अल्लाह ह्यूमरस क्योंकि एक एक रहेंगी तो इस तरीके से सिक्स हो गई फिर हाथों में आपके फिफ्टी फोर हैं हैंड्स में 
फीट और एंकल्स की जो 52 टू बोन्स है वो यहाँ पे हुई तो 14 टारसल साथ साथ मिला के दस मेटर टारसल प्रोक्सीमल फैलेंजेस दस इंटरमीडिएट फैलेंजेस एट और डिजिटल फैलेंजेस टेन तो इस तरीके से आपकी कितनी हो गई एक सौ छब्बीस हड्डियाँ इस अपेंडिकुलर सिस्टम की देखिए आप शोल्डर गाइडल याद रखें आप नाम यहाँ पर आपको इससे बहुत ईजीली याद रहेगा शोल्डर गाइडल की जो चार बोन क्लेविकल स्केपुला फिर आपके आर्म्स फोर आर्म्स की यहाँ पर ये यह देखिए ये जो आपका हैंड है आर्म्स फोर आर्म्स मिला के बात की जा रही है यहाँ पे तो ये आपकी कितनी हो गई छः जिसमें ह्यूमरस रेडियस हल्ला फिर हैंड में फिफ्टी फोर है तो कार्पल मेटा कार्पल प्रोक्सीमल फैलेंजेस इंटरमीडिएट फैलेंजेस और डिजिटल फैलेंजेस तो ये सब किसकी हो गई हैंड की हो गई और यही सेम रहेंगी फीट और एंकल्स में पेल्विस में आपकी राइट एंड लेफ्ट हिप बोन हो गई फिर बात आती है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वो पार्ट आपका कवर होगा जिसमें इंटरनल ऑर्गन सेप रहते हैं पहले तो हो गया स्कल स्कल भी आपका एक्सियल स्केलेटल में आ गया जो स्कल की ग्रेनियम बोन से होंगी ऑसिकल्स जो कि कितने रहते हैं सिक्स थ्री पेयर में जिसमें से आपकी स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है रिपकेज तो यहाँ पर रिपकेज में टोटल ट्वेंटी फोर बोन रहती हैं वर्टिब्रल कॉलम पूरा आपका कवर होगा दैट मीन्स तो एक सौ छब्बीस बोन हो गई आपकी अपेंडिकुलर सिस्टम की फिर आता है एक्जियल स्केलेटल सिस्टम जिसमें टोटल एट्टी बोन्स रहेंगी इन एट्टी बोन्स में से ट्वेंटी टू बोन्स तो रहेंगी स्कल की ही जिसमें से एट क्रेनियल हैं और फोर्टीन हैं तो फेसियल बोन्स में आ जाएंगी सिक्स मिडिल ईयर के ऑसिकल्स हैं थ्री एन ईच ईयर मिलियस इनकस स्टेपस एक हाइट बोन होगी जो कि नेक के यहाँ पे होगी 26 बोन होगी वर्टिब्रल कॉलम में एक चेस्ट बोन जिसको आप स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं और 24 कितना 24 फोर रिप्स है चौबीस जो आपकी यहाँ पर क्या है रिप्स हैं पसलियाँ जो कि फेल पेयर में रहेंगी तो 80 बोन रहेंगी एक्जियल स्केलेटल में और एक रहेंगी अपेंडिकुलर में नेक्स्ट वन इज रेड बोन मैरो इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड बोन मैरो है जो क्या है रेड बोन मैरो है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोरिंग मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रोड्यूसिंग रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रोवाइडिंग स्मूथ जॉइंट मूवमेंट या फिर प्रोवाइडिंग साइनोबियल फ्लूड तो रेड बोन मैरो का क्या मेनली काम है रेड बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए जो आपका आर बनती है डब्ल्यू बनती है प्लेटलेट्स बनती है इन तीनों के प्रोडक्शन में जब किसी को या तो ब्लड कैंसर होता है या फिर प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा या फिर डब्ल्यू में तब डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए तो यहाँ पर वही रेड बोन मैरो है जिसमें आपकी ये सभी आर बी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट इज विच बोन इज कॉमनली नोन एज द कॉलर बोन एंड सेल्व एज अ कनेक्शन बिटवीन द आर्म एंड द एक्जियल स्केलेटन कौन सी बोन है जो कॉलर बोन भी कहलाएगी और एक्जियल स्केलेटन जो हमने जस्ट अभी इसकी अस्सी हड्डियाँ पढ़ी हैं तो उनके बीच में कनेक्शन का काम करेगी स्केपुला क्लेविकल ह्यूमरस या फिर रेडियस तो कॉलर बोन तो एक ही कहलाती है वो क्या है क्लेविकल ये आपका जो एक्जियल स्केलेटन है उसमें कनेक्शन का काम भी करेगी आर्म्स में कनेक्शन आर्म जो आपके आर्म है आपके जो भुजाएं हैं जिसको भुजाएं ही कहेंगे उनके बीच का और एक्जियल स्केलेटल के बीच के कनेक्शन का काम भी कौन करेगी कॉलार बोन और क्लेविकल नेक्स्ट इज द इंटर बर्टिब्रल डिस्क बिटवीन द बर्टिब्रा आर कंपोज्ड ऑफ तो जो बर्टिब्रल डिस्क है एक बर्टिब्रा के ऊपर दूसरी बर्टिब्रा नहीं रहती वहाँ थोड़ा सा गैप होता है तो यहाँ पर इंटरबर्टिब्रल डिस्क के बीच में क्या कंपोजिशन रहेंगे लेगामेंट्स रहते हैं कार्टिलेज रहेगा टेंडोन रहेगा कि साइनोबियल फ्लूड रहेगा तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा इंटरबर्टिब्रल डिस्क के बीच में तो ये रहेगा यहाँ पे कार्टिलेज क्या होगा कार्टिलेज साइनोबियल फ्लूड जरूरी है फ्रिक्शन के लिए जरूरी है आपके जब साइनोबियल फ्लूड कम होने लगता है तब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ज़्यादा होने के कारण आपके घुटनों में दर्द होने लगता है नेक्स्ट इज अ फ्रैक्चर दैट अकर्स वेन द बोन ब्रेक्स इन टू मल्टीपल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज अब यहाँ पर फ्रैक्चर वाला पार्ट है इंक्लूड आपका कि जो फ्रैक्चर जिसमें आपकी बोन से मल्टीपल फ्रेगमेंट में टूट जाएंगी वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा ग्रीन स्टिक कम्युनिटेड ट्रांसवर्स या फिर स्पायरल फ्रैक्चर 
कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें आपकी हड्डियाँ बहुत सारे टुकड़ों में टूटेंगी और ये होता है जब आर टी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले केस होते हैं जनरली तो होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर ये देखिए कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होगा आपकी जो एक बोन है उसके कई टुकड़े होंगे तो क्या कहलाएगी कम्युनिटेड फ्रैक्चर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में आप जैसे लकड़ी तोड़ते हैं ये देखिए यहाँ पर और बड़ी बड़ी इमेज है जिससे आपको और ईजिली समझ में आए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होगा इनकम्प्लीट फ्रैक्चर है यहाँ पर बोन एक तरह से क्या होगी टूटेगी लेकिन है जो दूसरी तरफ जाके बेंड हो जाएगी वो दूसरा हिस्सा नहीं टूटेगा फिसाइड फ्रैक्चर लॉन्गिट्यूडनल ब्रेक मतलब कोई भी बोन है जो ट्रांसवर्स की जगह लॉन्गिट्यूडनल बीच में से जो क्रैक मारते हैं उस तरीके से तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है फिसाइड फ्रैक्चर फिर आता है कम्यूटेड फ्रैक्चर कम्यूटेड फ्रैक्चर का मतलब है कि एक ही बोन के कई फ्रेगमेंट बहुत सारे टुकड़े हो जाना फिर आता है ट्रांसवर्स मतलब बीच में से हड्डी का टूटना तो ये तो यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है कंप्लीट फ्रैक्चर एक तरीके से राइट एंगल से एक्सेस ऑफ द बोन्स की तरफ पे फ्रैक्चर होगा तो आप इसमें इतना ही याद रखें कि ये कम्प्लीट फ्रैक्चर और बोन्स यहाँ पे दो टुकड़ों में टूट जाएगी ओब्लिक फ्रैक्चर जैसा आप ओब्लिक का निशान लगाते हैं उसी तरीके से फ्रैक्चर होगा राइट एंगल टू द एक्सेस ऑफ द बोन में होगा यहाँ पर फ्रैक्चर और ओब्लिक वे में होगा स्पायरल में मतलब जो घुमावदार चीज़ है उस तरीके से ट्विस्टिंग टाइप से फ्रैक्चर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ट्रांसवर्स का मतलब बीच में से हड्डी का टूटना कम्युनिटेट का मतलब बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटना स्पायरल का मतलब है जो आप स्पायरल सेफ ही बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे बॉन्स का टूटना नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉमन इन चिल्ड्रन एंड इन्वॉल्व एन इनकम्प्लीट ब्रेक इन द बॉन With one side bending and the other side breaking, तो यहाँ पर कौन से टाइप का फ्रैक्चर है बच्चों में सबसे कॉमन देखने को मिलेगा जिसमें बोन इनकम्प्लीट तरीके से ब्रेक होगी एक साइड से बेंड होगी लेकिन दूसरे साइड से टूटेगी ऑब्लिक फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक है ओवलजन है कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है तो ये कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें बोन एक तरफ से बेंड होगी लेकिन दूसरी तरफ से टूट जाएगी तो जस्ट हमने अब भी पढ़ा है कहलाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जिसमें बोन ये देखिए पीछे की तरफ से बेंड हो रही लेकिन आगे की तरफ से टूट गई है तो ये कहलाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर और बच्चों में कॉमनली देखने को मिलेगा नेक्स्ट वन इज एन ओपन फ्रैक्चर रिफर्स टू तो ओपन फ्रैक्चर क्या है अ फ्रैक्चर दैट अकर्स ड्यू टू अ डायरेक्ट ब्लो टू द बोन अ फ्रैक्चर दैट इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन फ्रैक्चर वे द बोन प्रोट्रोड्यूस थ्रो द स्किन अ फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग द स्पाइन ये सभी टाइप के फ्रैक्चर हम आज ही की क्लास में पढ़ने वाले हैं ओपन फ्रैक्चर होता है एक होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर ओपन फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन्स जब टूट के स्किन के बाहर भी आ जाए क्या है पेनिट्रेट होके बाहर ही आ जाए तो ये कहलाएगा ओपन फ्रैक्चर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में स्किन ब्रोकर नहीं होगी ना ही ब्लीडिंग होगी लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर है यहाँ पर जब बोन बाहर आएगी तो आपके जो ब्लड वेसल से आर्टरी से इनको क्रॉस करते हुए बाहर आएगी और ब्लीडिंग भी होगी तो ओपन फ्रैक्चर में क्या होगा बोन प्रोट्रोड्यूट थ्रो द स्किन इस तरीके से हड्डी टूट के स्किन के बाहर ही आ जाएगी और ब्लीडिंग होगी तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ब्लीडिंग को स्टॉप करना फिर यहाँ पर क्लोज फ्रैक्चर में आप यहाँ पर इसको इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी कह सकते हैं बोन तो टूटेगी जो आपको एक्सरे में ही पता चलेगी कि टूटी है लेकिन स्किन इम्पैक्ट रहेगी स्किन क्लोजली रहेगी और ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्चर दैट अकर्स ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेस ऑन अ बोन ऑफ एन सीन एन एथलीट्स इज कॉल्ड तो ऐसा फ्रैक्चर जो बहुत ज़्यादा बोन पर स्ट्रेस के कारण हो रहा बोन पर स्ट्रेस कैसे होगा एथलीट्स जो कि बहुत दौड़ते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं एथलीट्स में देखने को मिलेगा तो कौन सा फ्रैक्चर है पैथोलॉजिकल स्ट्रेस कंप्रेशन या फिर डिस्प्लेस फ्रैक्चर पैथोलॉजिकल तो कुछ बीमारी के कारण फ्रैक्चर हो रहा हो मान लीजिए आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है तो आपको बोन टूटने के चांसेस रहेंगे लेकिन यहाँ पर एथलीट्स की बात की जा रही है बोन पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन हो रहा है स्ट्रेस पड़ रहा है उसके कारण तो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाएगा और ये जनरली फिफ्थ मेट्रोटार्सल बोन में देखने को बहुत कॉमनली मिलता है जो लोग या तो फुटबॉल प्रेमी हों या फिर क्रिकेट वाले लोग हों तो इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर फिफ्थ मेट्रोटार्सल बोन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा नेक्स्ट इज विच इमेजिंग टेक्निक इज कम्प्लीटली यूज टू डायग्नोज फ्रैक्चर एंड असेस देयर अलाइनमेंट कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी फ्रैक्चर को डायग्नोज करने के लिए 
कि फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ है अल्ट्रासाउंड एमआरआई, एक्सरे या फिर सीटी स्कैन तो फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एक्सरे क्या है एक्सरे नेक्स्ट इज अकूलिस फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट इन्वॉल्व तो कूलिस फ्रैक्चर किस टाइप का फ्रैक्चर है अ फ्रैक्चर ऑफ द स्कल फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस या फिर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर कूलिस फ्रैक्चर कूलिस फ्रैक्चर किस तरीके का फ्रैक्चर है जब यहाँ पर डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर हो जाए जो लोग ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर क्यों क्योंकि वो उसी हाथ के बल पर जब कॉमनली देखने को मिलता है किसमें ओल्ड एज पर्सन में यदि पूछे तो ओल्ड एज में कौन सा फ्रैक्चर देखने को ले और ये बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा क्या कोलिस फ्रैक्चर क्यों क्योंकि बच्चे इसी पोजीशन में सबसे ज़्यादा गिरते हैं और यहाँ पर डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर कहलाए गए नेक्स्ट वन इज विच फ्रैक्चर अकर्स एट द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटर टार्सल बॉन ऑफ एंड ड्यू टू एक्सेस इन्वर्जन ऑफ द फूड तो यहाँ पर कहा है कौन सा फ्रैक्चर है जो कि फर्स्ट मेटर टार्सल बोन में होगा और एक्सेसिव फूड पर ज़्यादा इन्वर्जन के कारण ग्रीन स्टिक जॉन्स पॉट्स या फिर बॉक्सर तो बॉक्सर तो हमने पढ़ा कि जो लोग बॉक्सिंग करते हैं उनमें आपके फिंगर्स जो लिटिल फिंगर में फ्रैक्चर होगा वो है यहाँ पे कहा है एक्सेसिव इन्वर्जन के कारण वो भी फूट में हो रहा है वो कौन सा कहला वो कहला का जॉन्स फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर जॉन्स फ्रैक्चर नेक्स्ट इज The treatment method that involves realigning the fractured bone fragment without surgery is called. जब यहाँ पर जब यदि फ्रैक्चर हुआ है तो उन बॉन्स को रीअलाइन करना वापस से उसी पोजिशन में जोड़ के रखना उन बॉन फ्रेगमेंट्स को बिना किसी सर्जरी के क्या कहलाए गए एक्सटर्नल फिक्सेशन ओपन रिडक्शन क्लोज रिडक्शन या फिर इंटरनल फिक्सेशन ये कहलाएगा आपका क्लोज रिडक्शन क्या कहलाएगा क्लोज रिडक्शन क्योंकि बिना किसी सर्जरी के आपको ओनली यहाँ पे क्या करना है पीओपी लगा के ही उस फ्रैक्चर को ट्रीट करना है बोन फ्रेगमेंट्स को रीअलाइन करना है वो तो क्या कहलाएगा क्लोज रिडक्शन विच फ्रैक्चर इज कैरेक्टराइज बाय अ ब्रेक इन द बोन दैट डज नॉट पेनीट्रेट द स्किन तो अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन पेनीट्रेट कर जाए स्किन को वो क्या है अब यहाँ पर कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन पेनिट्रेट ना करे स्किन को ग्रीन स्टिक क्लोज कंपाउंड या फिर स्पाइरल फ्रैक्चर तो यहाँ पर ये यह हमने सभी टाइप के पढ़ लिए हैं जब लेकिन स्किन को पेनिट्रेशन ना कर पाए बोन तो ये क्या कहलाता है क्लोज फ्रैक्चर लेकिन जब ये कर जाए तब क्या कहलाता है ओपन फ्रैक्चर नेक्स्ट इज इन बिच टाइप ऑफ फ्रैक्चर डज वन बॉन फ्रैगमेंट फोर्सफुली पियर्स इन टू अदर बोन तो यहाँ पर कौन से टाइप का फ्रैक्चर है जिसमें एक बोन के फ्रेगमेंट है जो दूसरी बोन में जाके फोर्सफुली दूसरी बोन में जाके अटैच हो जाए एवल्जन इम्पैक्टेड स्ट्रेस या फिर डिस्प्लेस फ्रैक्चर वन बोन फ्रेगमेंट फोर्सफुली पियर्स इन टू अदर बोन इट्स कॉल्ड विच काइंड ऑफ फ्रैक्चर तो ये कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें एक बोन के कुछ हिस्से टूटे हुए पार्ट दूसरी बोन में चले जाए तो वो कहलाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कौन सा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर नेक्स्ट वन इज एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर दैट प्रोवाइड्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मसल्स एंड नर्व वेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंट्रैक्शन बिटवीन एसिटाइल कोलिन एंड द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइड ऑन द मसल्स विच कंडीशन कैन अकर तो एक न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं लेकिन यहाँ पर बात एसिटाइल कोलिन की की जा रही है तो ये कम्युनिकेशन का काम करेगा मैसेंजर का काम करेगा मसल्स और नर्व्स के बीच में लेकिन जब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए कि जो एसिटाइल कोलिन है और जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन के मसल साइट में उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए और सिग्नल प्रॉपर ना जा पाए तो ये क्या कहलाएगा मायस्थेनिया ग्रेवेस बॉटोलिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर ए एंड बी सीधा सीधा सा क्वेश्चन है एसिटाइल कोलिन डिस्टर्ब होता है कब जब माइस्थेनिया ग्रेविस की सिचुएशन कॉज हुई हो कौन सा माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटोम्यून डिसीज है नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन बॉडी हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बॉन्स ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है तो बहुत है दो कितनी दो नेक्स्ट इज 
विच टाइप ऑफ बॉन प्रोवाइड सपोर्ट एंड सेप टू द बॉडी तो ह्यूमन बॉडी को कौन सी बॉन्स से सपोर्ट करेंगी सेप के लिए लॉन्ग बॉन्स फ्लैट बॉन्स शॉर्ट बॉन्स या फिर रेगुलर बॉन्स ये हमने जो बॉन्स हैं अलग अलग क्लासों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं सेसमोइड बॉन पढ़ी है फ्लैट बॉन पढ़ी है लॉन्ग बॉन पढ़ी है रेगुलर बॉन पढ़ी है तो जो बॉन आपकी बॉडी को सपोर्ट और सेप देने का काम करती है वो है लॉन्ग बॉन्स कौन सी लॉन्ग बॉन्स अलग अलग तरीके की बॉन्स होती हैं यदि फ्लैट बॉन की बात करें तो क्या स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बॉन भी कहा जाता है लॉन्ग बॉन्स में आपकी आ जाएंगी कौन कौन से ह्यूमरस फीमर रेडियस अल्ला शॉर्ट बॉन में आपकी मेट्रोटार्सल और मेटाकार्पल आ जाएंगी सेसमाइट बॉन में आपकी आएगा नीकेप जिसको पटेला कहेंगे और रेगुलर बॉन्स में जो आपका बर्टिब्रा है थोरेसिक बर्टिब्रा ये वाली बॉन्स आ जाएंगी नेक्स्ट इज द जॉइंट फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप इज एन एग्जाम्पल ऑफ जो जॉइंट्स आपके शोल्डर में कहाँ है शोल्डर में कंधों के यहाँ पर हैं और हिप के यहाँ पर हैं तो ये कौन से एग्जाम्पल है वॉल एंड सॉकेट हिंज जॉइंट पाइबोर्ड जॉइंट या फिर सैडल जॉइंट तो ये कौन से जॉइंट हैं शोल्डर और हिप जॉइंट हैं तो ये कहलाते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से जॉइंट वॉल एंड जॉइंट्स की बात की जा रही है तो कौन सा जॉइंट शोल्डर और हिप के यहाँ पर जो जॉइंट है पहले गर्डिल के यहाँ पर वो क्या कहलाते हैं वॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्योंकि जो यहाँ पर जो कैविटी है क्या है एसिटाबुलम कैविटी हो गई यहाँ पर और जो दूसरी कैविटी है तो क्या रहेंगे जैसे बॉल किसी सॉकेट में फिक्स होती है उस तरीके से यहाँ पर एक जॉइंट बनाएगा अब यहाँ पर जो एक होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट जो कि कार्पल्स बॉन्ड के बीच में रहेंगे अब कार्पल और मेटा कार्पल के बीच में कौन से होते हैं सैडल जॉइंट वॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होते हैं ह्यूमरस एंड पैक्टोरल गर्डिल में जो कि आपका शोल्डर और हिप एरिया हो गया हिंज जॉइंट एग्जाम में आपको आए हिंज जॉइंट होगा कहाँ पर नी जॉइंट के नी जॉइंट के लिए कहा न्यू जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हिंज जॉइंट का फिर एंगुलर रहेगा तो रेडियस और कार्पल के बीच में रहेगा प्लेन वॉल एंड सॉकेट जॉइंट और जो यहाँ पर पाइबोर्ड जॉइंट हो गए पाइबोर्ड जॉइंट नेक के यहाँ पर रहेगा कहाँ पर नेक के यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट आपके स्कल में रहेंगे नेक्स्ट इज द बोन ऑफ द फिंगर्स एंड टोज आर एग्जाम्पल ऑफ तो जो आपकी फिंगर्स और टोज की जो बॉन्स हैं वो क्या कहलाएंगे लॉन्ग बॉन्स फ्लैट बॉन्स शॉर्ट बॉन या फिर सेसमोइड बॉन ये हमने जस्ट अब भी पढ़ा है जो फिंगर और टोज की बॉन हो गई कहलाती हैं शॉर्ट बॉन कौन सी शॉर्ट बॉन नेक्स्ट वन इज बर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी बर्टिब्रा तो बर्टिब्रल कॉलम में कितनी बर्टिब्रा रहेंगी ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी थ्री या फिर टू हंड्रेड सिक्स दो सौ छः हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर तैतीस बर्टिब्रा हैं क्या है थर्टी थ्री आंसर क्यों आएगा जस्ट विकास की जो आपका आपको लगेगा कि जो सेक्रल और कोकेजियल एरिया है यहाँ पर ओनली सिंगल सिंगल रहेगा ठीक है लेकिन ये यहाँ पे आपको ऑप्शन में यदि ट्वेंटी सिक्स होता क्या है ऑप्शन में आपको ट्वेंटी सिक्स होता तो आप उसको मार्क करते क्यों क्योंकि ये आपके एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात की जा रही बाद में या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेट प्रेगनेंसी तक ये क्या हो जाती है फ्यूज़ हो जाएंगी और यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स बचेंगी कैसे जो आपको इतनी तो पता है कि सात सर्वाइकल बारह थोरस एक पाँच लंबर फिर सेक्ट्रल और कोकेजियल पार्ट आता है इसको टेल भी कहा जाता है कोकेजियल पार्ट को तो यहाँ पर यही घट जाती हैं तो यहाँ पर आपका यदि 26 होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे लेकिन यदि नहीं है तो आपको टोटली यदि पूछा जाता है तो होती है कितना 33 कितना 33 जिसमें सेवन सर्वाइकल 12 थोरेसिक फाइव लंबर फिर सेक्रमेंट कोकेस नेक्स्ट इज द जॉइंट दैट अलाउज फॉर फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन मूवमेंट लाइक बेंडिंग एंड स्टेटिंग द एल्बो इज अ कौन सा ज्वाइंट है जो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन के में हेल्प करेगा जैसे आपको अपनी एल्बो को स्ट्रेट करना है बेंड करना है तो ये कौन सा ज्वाइंट है वॉल एंड सॉकेट हिन जॉइंट पाइबोर्ड ज्वाइंट या फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट तो ये कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा ये कहलाता है हिंज ज्वाइंट अभी हमने पढ़ा भी है कि जो आम के आम में आपके जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट जो ह्यूमरस और यहाँ पर आपके एल्बो के यहाँ पे जो जॉइंट बनेगा वो कौन सा है वो है हिंज जॉइंट पाइबोर्ड जॉइंट तो आपका ये वाला जो नी कैप है वो वाला है नेक्स्ट इज द 
the cartilage that acts as a shock absorber and reduce friction between bones in a joint is called तो कार्टिलेज है यहाँ पर कार्टिलेज है जो कि शॉक एब्जॉर्बर भी है आपको अचानक से चोट लगती है तो डायरेक्ट आपकी बॉन्स में अफेक्ट नहीं होगा जॉइंट्स में तो क्या है लेगामेंट टेंडन आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर मैनिस्कस तो ये क्या कहलाएंगे जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करेंगे और फ्रिक्शन को भी कम करेंगे तो वो कहलाते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन से आर्टिकुलर कार्टिलेज नेक्स्ट वन द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स बॉन दैट आर प्राइमरी लोकेटेड इन द तो एक्सियल स्केलेटन पढ़ लिया हमने अपेंडिकुलर पढ़ लिया अब बताना है आपको कि जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है ये कौन से पार्ट की बॉन्स को कवर करेगा अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी या फिर हैंड्स एंड फीट तो हाथ पैर की अपर लोअर की या पेंडिकुलर सिस्टम कवर करेगा तो सेंट्रल पार्ट है आपकी बॉडी का जैसे स्कल हो गया रिपकेज हो गया ये सभी बॉन्स कौन सी कहलाती हैं कहलाती हैं एक्जियल स्केलेटल सिस्टम की और ये पार्ट कहलाता है सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी नेक्स्ट इज द बॉन्स ऑफ द स्कल वर्टिब्रल कॉलम इन रिप केज आर द पार्ट ऑफ तो अब भी हमने पढ़ी हुई हैं चीज़ें यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैंने इस तरीके से और क्वेश्चन ऐड किए हैं कि जो आपका स्कल हो गया वर्टिब्रल कॉलम हो गया रिपकेज हो गए किसका पार्ट है अपेंडिकुलर सिस्टम का पेल्विक गार्डिल का एक्सियल स्केलेटल का कि लोअर एक्सट्रीमिटीज का तो अपेंडिकुलर सिस्टम का पार्ट है पेल्विक गार्डिल है लोअर एक्सट्रीमिटी अपर एक्सट्रीमिटी लेकिन यहाँ पर जो स्कल वर्टिब्रल कॉलम और रिपकेज है किसके हैं ये एक्जियल स्केलेटल के पार्ट किसके एक्जियल स्केलेटल सिस्टम के पार्ट द पैक्टोरल गार्डिल इज अ पार्ट ऑफ पैक्टोरल गार्डिल किसका पार्ट है एक्जियल स्केलेटल सिस्टम का पेंडिकुलर का कि पेल्विक गार्डिल या फिर रिपकेज का तो पैक्टोरल गार्डिल मतलब आपकी जो पेल्विक बॉन्स हैं वो है यहाँ पर और ये पार्ट है किसका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का कहाँ का अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का हमने ऑलरेडी ये पढ़ा भी है जस्ट अब भी तो जो बॉन्स होती हैं एक्जियल में वो होती हैं एट्टी इतनी एट्टी बाईस स्कल की बाकी यहाँ पर आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स हो गई और जो मल्टीप्रल कॉलम हो गया थोड़े से कैच हो गई वो सब किस में आएंगी आपकी एट्टी बॉन्स एक्जियल स्केलेटल सिस्टम में फिर अपेंडिकुलर आता है तो यहाँ पर एक सौ रहेंगी नेक्स्ट इज द सेक्रम एंड कोकेक्स आर द पार्ट ऑफ तो एक एक रहेंगी ये लेकिन जब ये फ्यूज नहीं होती है तब इनकी काउंटिंग ज्यादा की जाती है तो यहाँ पर सेक्रम और कोकेक्स किसका पार्ट है पेंडिकुलर सिस्टम का एक्सियल स्केलेटल का लोअर एक्सट्रीमिटी का कि पेल्विक गर्डल का तो आप बताइए जो कोकेक्स से लास्ट है वर्टिब्रल कॉलम का हिस्से में जो आएगा वो तो किसका पार्ट है तो ये आपका किसका एक्सियल स्केलेटल का किसका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट एंड इज अंडर कॉन्सियस कंट्रोल कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए और आपके कॉन्सियस कंट्रोल में भी रहेंगी वो कार्डियक स्मूथ स्केलेटल या फिर इनवॉलेंट्री मसल हमने तीन टाइप की मसल पढ़ी है स्ट्रेटेड वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फिर कार्डियक और स्मूथ तो बाद में आएंगी स्केलेटल तो यहाँ पर कौन सी मसल्स हैं जिसमें आपका मूवमेंट पर कंट्रोल भी होगा और कॉन्सियसली भी रहेगा वो कहलाती हैं स्केलेटल मसल्स कौन सी स्केलेटल मसल हैं ये देखिए आप मसल्स की आपको विथ इमेज के थ्रू बताई गई है ताकि आपको समझना इजी हो जाए कि मसल्स ह्यूमन बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं कितनी 600 से ज़्यादा मसल्स रहेंगी तो यहाँ पर तीन टाइप की मसल हैं स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक स्केलेटल मसल्स के जो मेन फीचर्स होते हैं तो स्ट्रेटेड वे में रहेंगी मल्टी न्यूक्लिएटेड इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा रहेंगे वॉलेंट्री मतलब इस पे आपका कंट्रोल रहेगा आपको अपने हाथ पैर कब हिलाना है या नहीं वॉलेंट्री कंट्रोल रहेगा स्केलेटल मसल पर आपका फिर यहाँ पर ये स्केलेटल से अटैच रहेंगे स्केलेटल मसल सी नाम ही ये पता आपको कि हड्डियों से ही अटैच रहेंगी और यहाँ पर आपका वॉलेंट्री कंट्रोल रहेगा फिर आती है आपकी स्मूथ मसल स्मूथ मसल्स का मतलब है कि इनका जो नॉन स्ट्रिएटेड रहेंगी नॉन स्ट्रिएटेड रहेंगी स्पाइनल सेप रहेंगी यूनी न्यूक्लिएटेड क्या है यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें सिंगल है जो न्यूक्लियस रहेगा 
इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा इनवॉलेंट्री का मतलब है आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक की हो गई पेंक्रियास की हो गई इंटेस्टाइन की हो गई सब मसल्स यहाँ पर रहेंगी कार्डियक मसल्स तो ये भी इन्वॉलेंट्रीज हैं इन्वॉलेंट्री का मतलब आपका इन पर कंट्रोल नहीं है और कार्डियक मसल ओनली हार्ट को ही कवर करेंगे किसको ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट जो हार्ट की वॉल्स है वहाँ पे कवर अप करेंगी यूनिक्लिएटेड है स्ट्रिएटेड है इन्वॉलेंट्री कंट्रोल है इन पर तो याद रखें जो स्मूथ मसल है सबसे ईजी तरीका यही है स्मूथ मतलब बहुत सॉफ्ट वे कहाँ रहेंगी इंटरनल ऑर्गन्स में इंटरनल ऑर्गन आपके हो गए लीवर हो गया पेंक्रियाज हो गए यूट्रस हो गई जहाँ आपका कंट्रोल नहीं है स्केलेटल मतलब आपके हाथ पैर के यहाँ की जो मसल्स हो गए इन पे आपका कंट्रोल है कैसे हिलाना है तो वॉलेंट्री कंट्रोल में आ गई कार्डियक मसल में आपका कंट्रोल नहीं है क्लियर नेक्स्ट इज विच कनेक्टिव टिश्यू सराउंड एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल मसल फाइबर मसल फाइबर को प्रोटेक्ट करता है चारों तरफ से कौन से कनेक्टिव टिश्यू ये काम करेंगे टेंडन फेसिया लिगामेंट्स या फिर कार्टिलेज तो कौन से कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट करेंगे किसको मसल फाइबर्स को टेंडन्स होंगे फेसिया होंगे लिगामेंट्स होंगे कि कार्टिलेज होंगे मसल फाइबर्स को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू वो कहलाएंगे क्या फेसिया क्या है फेसिया आगे हम टेंडन फेसियल लेगामेंट काट लेते सभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉलेंट्री मूवमेंट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि कौन सी मसल्स हैं जो इंटरनल ऑर्गन में रहेंगी जैसे आपका स्टमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया और इन्वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कार्डियक स्केलेटल स्मूथ या पर स्ट्रिएटेड मसल तो ये कार्डियक हार्ट वाली हैं यहाँ पे भी इन्वॉलेंट्री आएगा लेकिन हार्ट की वॉल को कवर करेंगी स्केलेटल इनमें वॉलेंट्री मूवमेंट होता है तो ये नहीं होंगी अब यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन की बात की जा रही है तो क्या होती हैं स्मूथ मसल्स कौन सी स्मूथ मसल्स नेक्स्ट वन इज द बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइवर इज कॉल्ड एज तो सबसे बेसिक मसल फाइबर की जो कि कॉन्ट्रेक्टेबल यूनिट है वो क्या है सार्कोमियर मायोफाइब्रिल मायोसिन फिलामेंट या फिर एक्टिन फिलामेंट तो कौन सा बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर की तो वो सार्कोमियर क्या है सार्कोमियर खींचने वाला पार्ट है इसको आप कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कहेंगे तो ये कहलाता है सार्कोमियर यहाँ पर ए बैंड होता है जेड बैंड होता है वो आपको बाद में समझाया जाएगा कि बीच के जो मसल्स में बहुत सारी मसल्स में क्या हो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बीच में जो एक यूनिट काम करेगी जैसे आपने पढ़ी है किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट ब्रेन की पढ़ी है तो यहाँ पर वो सभी हैं कि जो बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है कौन सी मसल फाइबर की वो क्या है सार्कोमियर नेक्स्ट वन इज द टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बॉन इज कॉल्डा तो टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मसल्स को बोन से अटैच करेंगे किसको मसल्स को बोन से अटैच करेंगे वो क्या कहलाएंगे टेंडन लिगामेंट कार्टिलेज या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है मसल्स से बोन को अटैच कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं क्या टेंडन क्या है मसल्स से बोन को कनेक्ट कर रहे हैं तो टेंडन लिगामेंट क्या काम करेंगे लिगामेंट का काम लिगामेंट ही कनेक्टिव टिश्यू है क्या है कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ये बॉन्स को अदर बॉन्स से किसको एक बॉन को दूसरी बॉन से अटैच करने का काम टू बॉन की बात की जाए जब भी याद रखें कि मसल्स को बॉन से कनेक्ट करने का काम कौन करेगा तो वो होंगे टेंडन क्या होंगे टेंडन जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को बॉन से कनेक्ट करेंगे जोड़ने का काम करेंगे लिगामेंट्स की बात की जाए तो ये बॉन टू बॉन को किसको बॉन टू बॉन को जोड़ेंगे कौन लिगामेंट स्ट्रॉन्ग बैंड है जो कि बॉन टू बॉन को कनेक्ट करने का काम करेंगे कहाँ पर जॉइंट्स के यहाँ पर और कार्टिलेज एक तरीके से कुसन का काम करेंगे जो बॉन्स का लास्ट पार्ट है उसको एक तरीके से कवर करने का काम करेंगे जिसके कारण कोई फ्रिक्शन वगैरह हो तो बॉन्स क्या हो जाए बच जाए तो यहाँ पर तीनों के अलग अलग काम है टेंडन यदि मेनली यही आता है टेंडन का काम क्या है मसल्स को बोन से अटैच करना क्योंकि डायरेक्ट तो बोन मसल्स जाके बोन से अटैच नहीं हो जाएंगे यहाँ पे टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह 
टेंडोन क्या करेंगे रो, अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे जिससे कोई भी मसल्स बोन से अटैच हो जाए लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करेंगे कहाँ पर जॉइंट्स के यहाँ पर कार्टिलेज ए एज अ कुशन की तरह काम करेंगे नेक्स्ट इज द टिपी द टाइप ऑफ मसल टिश्यू दैट फॉर्म्स द बॉल ऑफ द हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड इज कॉल्ड कौन सी मसल्स टिश्यू हैं जो हार्ट बॉल्स के यहाँ पे रहेंगे और जब हार्ट पंप करेगा तब उसमें हेल्प करेंगे स्केलेटल मसल्स स्मूथ स्ट्रिएटेड या फिर कार्डियक की जस्ट हमने अभी पढ़ी है कार्डियक बॉल पर एक ही मसल होती हैं होती हैं कार्डियक मसल जो कि पंप जो हार्ट पंप करेगा ब्लड के लिए उसमें हेल्प करेंगी कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगी नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ मसल दैट कंटेंस इंटरकैलेटेड डिस्क एंड अलाउ फॉर कोआर्डिनेटेड एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इज कौन सी मसल्स हैं जो कि यहाँ पर एक तरीके से रिद में कॉन्ट्रैक्शन भी बनाएंगे कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करके चलेंगी स्केलेटल स्मूथ स्ट्रिएटेड या फिर कार्डियक मसल तो कौन सी मसल है इंटरकैलेटेड डिस्क हैं जो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का और रिद में कॉन्ट्रैक्शन दोनों का काम करेंगी तो वो कौन सी मसल्स कहलाएंगी की बात की जा रही कोआर्डिनेशन की बात की जा रही वो काम ओनली एक ही मसल करेंगी और वो होंगी कार्डियक मसल्स नेक्स्ट इज Which type of muscle is responsible for peristalsis movement, the babe-like contraction that propel food through the digestive tract? तो यहाँ पर कौन सी muscles हैं जो कि peristalsis के लिए responsible हैं जो कि babe-like contraction बनाएंगी जिसके कारण food है जो digestive tract में एक तरीके से हम कहें कि जाके इकट्ठा होगा Skeletal, cardiac, striated या फिर smooth muscle. तो हमने तीनों टाइप की मसल स्टार्टिंग में ही पढ़ी हैं और ये मसल्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंटरनल ऑर्गन वाली मसल्स वो हैं स्मूथ मसल्स कौन सी स्मूथ मसल्स सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का भी एक पार्ट और हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे पूरे क्वेश्चन कवर नहीं हुए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको आपके एग्जाम परपस एग्जाम के लिए कोई भी डाउट हो तो आप मुझे भेजेजक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और जो भी लोग पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर्स या फिर स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो या तो ऑफिशियल मेडिकल एंड नर्सेज आपकी ऐप पर जाइए या फिर डायरेक्ट मेरे ऑफिशियल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके पी को परचेस कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर